这个宁玉轩，居然没来跟我争房。属下刚才带人在客栈转了一圈，没什么异常。再查，林建兴绝不会放过这次机会。这一路上不会太平的。是没见这么多星星了，跟你们讲啊，最近我遇到了一些奇奇怪怪的人，还有好多奇奇怪怪的事，还有个特别讨厌的人。宁执政，亏得你娶了一个好夫人呐、啊！现在满京城的人都知道你宁家世代忠良。而莫玉侯却被人陷害，现在为你燃香请愿的百姓们，快把朕的宫门都给堵上了！臣惶恐，夫人一向喜爱胡闹，臣必定严加管教。哼，也亏得你娶了那么好的一个夫人，倒是替朕解决了这个难题啊！魏朕放了你，找了个理由。起来吧，上前。朕知道你是被人诬陷的，但是你知道此事是何人所为啊？臣已调查，所有疑点。全都指向海芳，到底是没有看错你啊！海芳一隅，历来都是海外商人前往中原经商的必经之地。当年，先皇在海芳设立限制失败，而当地的商人匪徒勾结一气，几乎把海芳变成了他们称王称霸的地方。而朕派往那里的官吏们，不是和他们沆瀣一气，便是离奇死亡。海芳乃是谭王之所，臣愿请命，前去海芳。朕果然没有看错你，你此次前往海芳，替朕把海芳管理起来，一定要把这块地方化为朝廷直辖，也好为日后整顿税赋做个表率。你先行教化。海芳日后必定是一个有大发展的地方，而朕也有理由把你再调回京中。臣领旨。这次去海芳行事险峻，希望爹能够保佑我，找到查邦余孽，我一定会帮你报仇，还世间一个太平，告慰你的在天之灵。不过我马上就要到一个新的地方了，希望，希望到这个新的地方一切都会不一样吧，把那些莫名其妙的事情都忘掉。你说如果，你怎么来了？我，随便走走啊。你在这干嘛呢？随便走走。
要是换柴房，可没人跟你换啊。<笑>看来明天又是一个好天气啊，星星这么亮。你还懂这些呢？你不信啊？你不信明天就看着，看我说的对不对？哎，宁轩，嗯，你看，你看那颗星星，最亮的那颗，知道叫什么吗？叫什么呀？不知道吧？叫深秀，它每天啊都会固定出现在那儿。我之前在侯府也见过，不过没有这么亮啊。啊，而且，其实，在它的对面呢，还有一颗遥相呼应的，叫做商秀。这两颗星星是永远都不会见面的，此消彼没。每次他们两个出现的时候，你就会通过他们的位置，还有他们出现的时辰，判断明天的天气以及现在的时辰。怎么样，厉害吧？你什么时候学会的关心啊？这不简单吗？我也不知道我什么时候学会的，反正突然就从我脑子里蹦出来了。而且，就是看看方位呀、啊，看看时辰啊，这些都挺简单的嘛，没什么难的。那你脑子里？还有没有蹦出点别的什么？什么别的？比如过去的记忆。没有。反正他们说我之前做过的那些事情，我什么都不记得。没朋友就没朋友呗。我还有星星。星星就是我的朋友，哎，我再跟你说个秘密啊，其实以前我经常会偷偷跑出来跟星星聊天的，和星星聊天啊？对啊，借我肩膀用一下。什么？你不知道吗？之前有人告诉过我，每一个地上逝去的人都会变成天上的星星，然后他们就会在天上注视着我们，保佑着我们。真的会变成星星吗？对啊，而且啊，你在想他们的时候，他们也在想你。他们对我们的爱从来都没有离开过，只不过换了一个地方，在疼爱着我们，保护着我们。哎，你有没有疼爱的人？有没有想念的人？什么？没什么